ഈശ്വര മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ഒന്നാം പാഠത്തിൽ പഠിച്ചത് ഒന്നാം പാഠത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് എന്തായിരുന്നു ഈശോയുടെ ജനനത്തോടനുബന്ധിച്ചിരുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആരംഭിക്കാം നമുക്ക് മാതാവിനോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്മ തരുന്ന പറയുമ്പോൾ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ തരത്തിൻ്റെ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധം അറിയുമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്ത് തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം അപ്പോൾ ടീച്ചർ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ചോദിച്ചു നമ്മൾ എന്താ പഠി പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് ഈശോയുടെ ജനനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ ഈശോയുടെ ജനനം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഈശോയുടെ ജനനത്തിന് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് അല്ലേ എന്താ ഈശോയുടെ ജനനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഈ മാതാവിന് ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും അതൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക നമ്മുടെ പാഠത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിനകത്ത് അത് വായിച്ചെന്ന് ടീച്ചർ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടായ ഈശോയുടെ ജനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈ ഞായറാഴ്ച നോക്കിപ്പോകാം ഈ ചിത്രങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഐക്കണാണ് നമുക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താ മാതാവിൻ്റെ അടുക്കെ ഗബ്രിയൽ ദൂത് നമ്മൾ വെള്ള ഉടുപ്പിട്ട മാലാഖയൊക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഐക്കൻ ചിത്രങ്ങൾക്കകത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഇച്ചിരിയും കൂടെ കളർഫുള്ളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ചിത്രങ്ങൾ ഇച്ചിരി കൂടെ ഐക്കോണിക് ആയിട്ടാണ് ചിത്രങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഗബ്രിയൽ ദൈവദൂതൻ മാതാവിൻ്റെ അടുക്കം വന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം പറയണം എന്താ പറഞ്ഞേ മാതാവിൻ്റെ അടുക്കം വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും അവനെ ഈശോ ഒന്ന് വേരിടണം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മാതാവ് ചോദിച്ചു ഈ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാതാവ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും കാര്യം ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ല എൻ്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയുന്നൊന്നും ഇല്ല കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ആരുമായിട്ട് യൗസെ പിതാവുമായിട്ടാണ് യൗസെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലും ആര് വരുന്നുണ്ട് യൗസെ പിതാവ് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ സ്വപ്നത്തിൽ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവളെ ഭാര്യയായിട്ട് കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം ഈ ഒരു കാലത്ത് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഗർഭിണിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും കല്യാണം കഴിക്കുമോ ഇല്ല യൗസെ പിതാവ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നീ അവളെ ഭാര്യയായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഭയപ്പെടുകയൊന്നും വേണ്ട എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ദൂതനും വന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൗസെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ട് നമ്മുടെ യൗസെ പിതാവ് ആരെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ വന്യാമറയത്തിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അവർ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു കാലത്ത് നമുക്കറിയാം തിരുപ്പിറവി എന്ന് പറഞ്ഞ രക്ഷകൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലൂക്കാ സുവിശേഷന്റെ വിവരണത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ രജിസ്റ്ററിൽ പേര് ചേർക്കുന്ന പോലെ അക്കാലത്ത് ലോകമാസകനുള്ള ജനങ്ങളുടെയും പേരെഴുതി ചേർക്കണമെന്നൊരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു അഗസ്റ്റ് സീസണിൻ്റെ നിയമമാണ് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ആധാർ കാർഡുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അത് പറയുന്നത് പോലെയൊക്കെ തന്നെ അക്കാലത്ത് എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു 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 സ്ഥലത്ത് അതായത് അഗസ്റ്റ് സീസർ പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും പോയി പേര് ചേർക്കണമെന്നൊരു പതിവുണ്ട് അതൊരു നിയമമാണ് അപ്പം ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ദാവീദിൻ്റെ കുടുംബത്തിലും വംശത്തിലും പെട്ടവനായതുകൊണ്ട് പേരെഴുതിക്കാനായിട്ട് ഗലീലി പട്ടണമായ നസറത്തിൽ നിന്നും യൂതയായി ദാവീദിൻ്റെ പട്ടണമായി ബദ്ലഹേമിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സ്ഥലം ഏതാണോ അവിടെ പോയില്ല നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തല്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഔസെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയുള്ള ആളായിരുന്നു ഗലീലിയ പട്ടണമായ നസ്രത്തിലായിരുന്നു പുള്ളി പക്ഷേ യൂതയായിലെ ദാവീദിൻ്റെ പട്ടണമായി ബദ്ലഹേമിലേക്ക് പേരെഴുതിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മറിയത്തെയും കൊണ്ട് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ഔസെ പിതാവിന് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇവരെ ഈ മറിയത്തെ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഗർഭിണിയാന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പേരെഴുതിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ കന്യാ മറിയം എന്താ ഗർഭിണിയാണ് അപ്പം ഗർഭിണിയായ മറിയത്തെയും കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന യൗസെ പിതാവ് ബദ്ലഹേം എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്
പക്ഷെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട വീട്ടുകാർ കാര്യം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് ആരെങ്കിലും കയറി വരുവ ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് ഇവക്കൊന്ന് പ്രസവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമ്മതിക്കുമോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി തന്നെയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ത് പറ്റി അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം പറഞ്ഞു ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് കയറി വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം തരാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല കാര്യം അതിനെ പറ്റി ചുറ്റിപ്പറ്റി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി പേരും അവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു അവസാനം ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ഒരു നല്ല മനസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും വീട്ടിലൊന്നും കയറ്റി കിടത്താൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ തൊഴുത്ത് അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ പോയി താമസിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അന്തി ഉറങ്ങാൻ അല്ല അവിടെ പോയി നിങ്ങൾ ഈ രാത്രി ചിലവഴിച്ചോളാനായിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷകനായിട്ട് ജനിക്കുന്ന ഈശോയാണ് എവിടെ ജനിക്കാൻ പോകുന്നത് കാലി തൊഴുത്തിൽ അത് പശുക്കളുടെ ഇടയിൽ ജനിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാതാവിനെയും മാതാവും യോസേപിതാവും കൂടെ ഈ ഒരു വീട്ടുടമസ്ഥം പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് എവിടെ പോയി ഒരു ഈ വീട്ടുടമസ്ഥം കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു കാലത്തൊഴുത്തിൽ പോയി എന്നിട്ട് അവരവിടെ വെച്ച് ആ കാലത്തൊഴുത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈശോയ്ക്ക് ജന്മം കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈശോ ജനിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ബദ്ലഹൈമിലെ ഒരു കാലത്തൊഴുത്തിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എവിടെ ഈശോ ജനിക്കുന്ന ബദ്ലഹൈമിലെ ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തിലാണ് അത് പശുക്കൾ കാലത്തൊഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശുക്കൾ താമസിക്കുന്ന പശുക്കളെ കിട്ടുന്ന ഒരു കൂട്ടിലാണ് ഈശോ ജനിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഈശോയുടെ ജനനത്തെ പറ്റി എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈശോയുടെ ജനനത്തെ പറ്റി പലർക്കും മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട് അതിലൊരു കൂട്ടനാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആട്ടിടയന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആട്ടിടയന്മാർ ആ ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ വയലിൽ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ആടിനെ രാത്രി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ആട്ടിടയന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ പരിപാടി എന്താ ആടുകളെ വളർത്തുക അതിന് തീറ്റ കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ദൈവദൂതൻ അവർക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട ഇതാ സകല ജനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്ത ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു എന്തോ ഒരു വലിയ കാര്യം പറയാനായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ആട്ടിടയന്മാർ ആയിരിക്കലോട്ട് ആര് വരുന്നത് ഈ ദൂതന്മാർ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ആര് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു രക്ഷകൻ ഒരു മിഷിഹ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ ആട്ടിടയന്മാർ അരിക്ക വന്ന് ആര് പറയുന്നു ഈ ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മാലാഖമാരുടെ ഒരു ഗണം ദൂതനോടു കൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവകൃപ ലഭിച്ചവർക്ക് സമാധാനം ലൂക്കാടെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യമാണത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ ആ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം അപ്പം ഇവർ വന്ന് ഒരു ഗണം മാലാഖമാർ വന്ന് ഈ ആട്ടിടയന്മാരോട് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ ദൈവകൃപ ലഭിച്ച നല്ല മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനമെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വാക്യമാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതി ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആലപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടോണ്ട് അവർ ചുമ്മാ ഇരുന്നില്ല എന്നാൽ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് നാളെ പോയി കണ്ടാൽ പോരെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ ഇരുന്നില്ല അവർ തിടുക്കത്തിൽ തന്നെ ആരെ കാണാൻ പോയി ഇവർ വന്ന് പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് അതായത് ദൈവദൂതന്മാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ ഇവർ ഈ നമ്മുടെ രക്ഷകൻ രക്ഷകൻ പറഞ്ഞതെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ രക്ഷകനെ കാണാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അവരെ ശിശുവിനെ കണ്ട് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്കാട് സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനാറ് വരെ ഇനി ഇതും കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഒരു കൂട്ടനും കൂടെ ഈ ഷോയെ കാണാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ജ്ഞാനികളുടെ സന്ദർശനം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പുൽക്കൂടം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു മൂന്ന് പേര് ഒരു തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതാരാണ് ഈ ജ്ഞാനികളാണ് അതായത് രാജാക്കന്മാരാണ് അവരുടെ വരവാണ് പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് അവർക്ക് വഴി കാട്ടി കൊടുത്ത ആരാ ഒരു നക്ഷത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അവരാ നക്ഷത്രം നോക്കിയാണ് കിഴക്കുതിച്ച ഒരു നക്ഷത്രം നോക്കിയാണ് ഇവരെ തപ്പി
അപ്പൊ അവൻ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരെ നിയമത്തിനെ വിളിച്ചുകൂട്ടി മിസിഹ എവിടെയാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹെറോദോസ് രാജാവ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം കൊല്ലാൻ ഉത്തരവിട്ട ഒരു കാലത്തിലാണ് ഇവർ ഈ നമ്മുടെ ഈശോയും കൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഒരു രക്ഷണം ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ രാജാക്കന്മാർ ഇവിടെ ചെന്ന് ഈ ഹെറോദോസ് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി ഈ രക്ഷകൻ എവിടോ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കും ആകാംക്ഷയായി എവിടെയാണിത് ഈ സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത് അവർ ഞാനുങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഈ ഹെറോദോസ് രാജാവ് ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് ഇത് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു യൂതയായിലെ ബദ്ലഹേമിലാണെന്ന് പ്രവാചകൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ യൂതയായിലെ ബദ്ലഹേമ നീ യൂതയായിലെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിൽ ഒട്ടും താഴെയല്ല എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലെ ഇസ്രായേലിനെ നയിക്കാനുള്ളവൻ നിന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് ഉത്ഭവിക്കുക അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഹെറദോർ രാജാവ് ആ ഞാനുകളെ വിളിച്ച് രഹസ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു നക്ഷത്രം ഈ നക്ഷത്രം അതായത് ഈശോയുടെ ജനനം അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നക്ഷത്രം എപ്പോഴാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് അവരോട് ഈ രാജാവ് അന്വേഷിച്ചു പറഞ്ഞു അവരെയാൻ ബദ്ലഹേമിലേക്ക് അയച്ചു പറഞ്ഞു വിട്ടു പോയി ശിശുവിനെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടൊന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് വരിക അവനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഞാനും ചെന്ന് ആരാധിക്കേണ്ടതിന് എന്നെയും അറിയിക്കാം നിങ്ങൾ പോയി കണ്ട് കാരണം രാജാവിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇല്ലാതാകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ പോയി കാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നെയും കൂടെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം കാര്യം എനിക്കും കൂടെ അവനെ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഈ രാജാക്കന്മാരെ ഹെറദോസ് രാജാവ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു രാജാവ് പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് അവർ പുറപ്പെട്ടു കിഴക്ക് കണ്ട നക്ഷത്രം അവർക്ക് മുമ്പേ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഈ നക്ഷത്രം ഇവർക്ക് വഴികാട്ടിയായിട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അത് ശിശു കിടന്ന സ്ഥലത്തിന് മുകളിൽ വന്ന് നിന്നു എവിടാണോ എത്തിപ്പെട്ട എത്തിപ്പെടേണ്ട സ്ഥലം അവിടെ ചെന്ന് അതായത് ബദ്ലഹേമിലെ ഈ കാലത്തൊഴുത്തിൽ ചെന്ന് ഇവർ ആ നക്ഷത്രം നോക്കി നക്ഷത്രം ആ കാലത്തൊഴുത്തിന്റെ മേളിൽ വന്ന് നിന്നു നമുക്കറിയാം പുൽക്കൂട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ചെറിയ നക്ഷത്രം ചിലപ്പം അതിന്റെ ഫ്രണ്ടില് തൂക്കിയിടാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നക്ഷത്രം കണ്ടാണ് ആര് വന്നത് ഈ രാജാക്കന്മാർ വന്നതെന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പൊ ശിശുവിനെയും അമ്മയെയും അറിയത്തേയും കൂടി അവർ കണ്ട് കുമ്പിട്ട് ആരാധിച്ച് ഈ കൊണ്ടുവന്ന പൊന്നും മീറയും കുന്തിരിക്കയും ഒക്കെ കാഴ്ചവെച്ചു മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ കാഴ്ചകളൊക്കെ അർപ്പിച്ചത് കാരണം അവരെല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് ഈശോയെ കാണുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന ആദ്യം വന്ന ആട്ടിടയന്മാരും പിന്നീട് അവരുടെ കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രാജാക്കന്മാരും ആരെ കാണാനായിട്ട് വന്നു ഈശോയെ കാണാനായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഈശോയുടെ ജനനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ത് എന്ത് തുടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ഈശോ ജനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മറിയത്തിനും യൗസേ പിതാവിനും ഗബ്രിയൽ ദൈവദൂതൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനമുണ്ട് ദൈവ ദൈവദൂതൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് അതും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവരെ പേരെഴുതിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു പേരെഴുതിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് പേരെഴുതിക്കാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന് പ്രസവവേദന അടുത്ത് അവളെ അവരെന്ത് ചെയ്തു അടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ അഭയം ചോദിച്ചു പക്ഷെ ആരും അഭയം കൊടുത്തില്ല പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും കാലത്തൊഴുത്തിപ്പോയി അന്തി ഉറങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടെ ശിശു ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം ഗബ്രിയൽ ഈ ദൈവദൂതൻ ആർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഈ ആട്ടിടയന്മാർക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നക്ഷത്രം നോക്കി ആര് വരുന്നു ഞാനുകൾ വരുന്നു അങ്ങനെ ഈശോയുടെ ജനനത്തിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസിനെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ഈ ഈശോയുടെ ജനനത്തിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈശോയുടെ ജനനത്തോടു കൂടി ലോകത്തിലെ വർഷങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം എ ഡി ബി സി എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് എ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്താ എ ഡി ബി സി അപ്പം ഈശോയുടെ ജനനം വഴി ലോക ചരിത്രം രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ഈശോയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള കാലമാണ് ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ബിഫോർ ഈശോയുടെ മുന്നേ ഉള്ള കാലഘട്ടം ഈശോയ്ക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയുടെ ജനനത്തിന് മുൻപുള്ള കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ആണ് ഈശോ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള കാലം നമ്മൾ എന്ത് കൂട്ടിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ബി
കർത്താവിൻ്റെ വർഷം എന്നാണ് ഈശോ ജനിച്ച അന്ന് തൊട്ടുള്ള കാലഘട്ടം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് എ ഡി എന്നാണ് അതായത് കർത്താവിൻ്റെ വർഷം അന്നോ ഡൊമിനി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനുസ്മരിക്കുന്ന ആരാധനാ മത്സരത്തെ കാലമാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞ മംഗളവാർത്ത പിറവിക്കാലം ഇത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാണ് സാധാരണ പറയാറ് പിറവിക്കാലം ഒരു രണ്ട് കാലമായിട്ട് പറയുമെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാണ് മിക്കവാറും പറയാറുള്ളത് മംഗളവാർത്ത പിറവിക്കാലം ഈ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ആഴ്ചക്കാലമാണ് നമ്മൾ എന്ത് അനുസ്മരിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ ഈ ജനനവും ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളും എല്ലാം അനുസ്മരിക്കുന്നത് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ആരാധനാ മത്സരത്തിലെ വിവിധ കാലങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ആധാരമായ മിഷിഹാ രഹസ്യത്തെ നാം അനുസ്മരിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആരാധനാ മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാലമാണ് ഈ പറയുന്ന മംഗളവാർത്ത കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിസ്മസിന് മുന്നേയുള്ള നാലാഴ്ചകളാണ് എന്ത് മംഗളവാർത്ത കാലം ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് തൊട്ട് പുറകോട്ടുള്ള നാലാഴ്ചകളാണ് ഈ മംഗളവാർത്ത കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം മംഗളവാർത്തയ്ക്ക് സുറിയാനി ഭാഷ നമുക്കറിയാം ഈശോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭാഷയാണ് സുറിയാനി ഭാഷ അപ്പോൾ സുറിയാനി ഭാഷയിൽ സുബാറ എന്നും ഈ കാലം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് സുബാറ എന്ന് പറയാം മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ അർത്ഥം പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറിയിപ്പ് കിട്ടി അറിയിപ്പ് പ്രഖ്യാപനം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ സുബാറ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ തുടർന്ന് വരുന്ന രണ്ടാഴ്ചകൾ ഈ ഈശോയുടെ ജനനം കഴിഞ്ഞ് തുടർന്ന് വരുന്ന രണ്ടാഴ്ചകളാണ് പിറവിക്കാലം ഏറ്റവും ചെറിയൊരു കാലമാണ് കേട്ടോ ഈ പിറവിക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സെറ്റാണ് പിറവിക്കാലം അപ്പോൾ ചെറിയ കാലമാണ് ഈശോയുടെ ജനനം കഴിഞ്ഞുള്ള രണ്ടാഴ്ചകളാണ് ഈ പിറവിക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിറവി തിരുനാളിൽ ഒരുക്കമായിട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം നോമ്പ് ആചരിക്കുന്ന പതിവ് സഭയിലുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം ക്രിസ്മസിന് മുന്നോടിയായിട്ട് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം നമ്മൾ നോയമ്പ് എടുക്കാറുണ്ട് അതാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നോയമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലയളവിലെ ഞായറാഴ്ച വായനകളിൽ രക്ഷകൻ്റെ ജനനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകളാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രവചനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കാലത്ത് ഈ ഒരു നോമ്പ് കാലത്തിലെ വായനകളിലൊക്കെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മംഗളവാർത്താ കാലത്തിലും പിറവിക്കാലത്തിലും നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന രക്ഷാകര സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മംഗളവാർത്താ കാലത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയാണ് കാര്യം അതോടുകൂടിയാണ് എന്താ മനുഷ്യ സൃഷ്ടി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നുണ്ടായത് ഈ പറയുന്ന പോലെ മനുഷ്യർ പാവം ചെയ്തു പിന്നെ അവിടുന്ന് പുറത്താക്കി രക്ഷകനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ സൃഷ്ടി പാപവും അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളും പഴയ നിയമ ചരിത്രത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലുള്ള പാഠങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ രക്ഷകനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച പ്രവചനങ്ങൾ സഖറിയായിക്കുള്ള അറിയിപ്പ് മറിയത്തിനുള്ള മംഗളവാർത്ത മറിയം ഏലീഷായെ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നെ മറിയം ഗർഭിണിയായിരുന്ന സമയത്ത് ഏലീഷ ഗർഭിണിയായിരുന്നു അറിഞ്ഞപ്പം നമ്മുടെ മറിയം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഏലീഷ പുണ്യവതിയെ കാണാനായിട്ട് പോയി അപ്പം ആ ഒരു സംഭവങ്ങൾ മറിയത്തിൻ്റെ സ്വാസ്ത്രഗീതം പിന്നെ സ്നാപക യോഹനാൻ്റെ ജനനം മാർ യൗസേപ്പിനുള്ള അറിയിപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മംഗളവാർത്താ കാലത്തിൽ മെയിനായിട്ട് അനുസ്മരിക്കുന്ന രക്ഷാകര സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ട് പിറവിക്കാലം അതായത് ഈ ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞുള്ള രണ്ടാഴ്ചകൾ പിറവിക്കാലമാണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ ജനനം ആട്ടിടയന്മാർ ജ്ഞാനികളും ഈശോയെ സന്ദർശിക്കും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ അവരുടെ സന്ദർശനം ഈശോയുടെ നാമകരണം ഈശോയ്ക്ക് പേരിടുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈശോയെ കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈശോയുടെ സമർപ്പണം പേരിടിയിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഈശോയുടെ നാമകരണം ഈശോയെ ദേവാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഐക്കൻ ചിത്രമാണ് ഈശോയെ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് നസ്രത്തിലെ തിരുക്കുടുംബ തിരുക്കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈശോ ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും ഒക്കെ ദൈവത്തിനെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിലൊക്കെ വളർന്നു വന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കുടുംബം തിരുക്കുടുംബം ഈശോയുടെ രഹസ്യ ജീവിതം ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതത്തിന് അതായത് ഈശോയുടെ ഈ അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കുരിശു മരണത്തിനും മുന്നേ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഈശോയുടെ രഹസ്യ ജീവിതം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന പിറവിക്കാലത്തിലാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു കാലത്തിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുസ്മരണ
ഈസ്റ്ററിനും ആണ് നമ്മൾ പാതിരാ കുർബാന കൂടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ബലികർമ്മങ്ങളും അതിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളും ചടങ്ങുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളായി അപ്പം നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് അന്ന് വൈദികൻ നിർവഹിക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലെ തിരുനാളുകളിലും ദിവ്യബലിയിലും ഭക്തിയാദനങ്ങളോടെ നാം പങ്കുചേരണം നമ്മൾ ചുമ്മാ പാതിരാ കുർബാന അല്ലേ എന്നാൽ ഉറങ്ങിയേക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പോയി കിടന്ന് പള്ളിയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങരുത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഭക്തിയോടുകൂടി തന്നെ ഈ ചടങ്ങുകളിൽ നമ്മുടെ ഈ ആരാധനയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ പാഠം ഒന്ന് ക്രോഡീകരിക്കാം സകല ലോകത്തിൻ്റെയും രക്ഷകനായി അവതരിച്ച ഈശോയെ ആട്ടിടയന്മാർ ആരാധിച്ചു കിഴക്കുദിശ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് യൂതന്മാരുടെ രാജാവ് ജനിച്ച വിവരം അറിഞ്ഞ് ഈശോയെ തേടിയത്ത ജ്ഞാനികൾ പൊന്നും ഇറയും കുന്തിരിക്കുകയും കാഴ്ചവെച്ച് അവിടുത്തെ രാജ്യത്വവും പൗരോഹിത്യവും പ്രവാചകത്വവും അംഗീകരിച്ചു നമുക്കും ഈശോയെ നമ്മുടെ നാഥനും രക്ഷകനുമായിട്ട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ ജ്ഞാനികൾ അവരെ ഈ ഈശോയെ ആരാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ആരാ നമ്മുടെ ആട്ടിടയന്മാർ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടി കിടക്കുന്നവരും ഏറ്റവും മേളിൽ തട്ടി കിടക്കുന്നവരും വരെ ഈശോയെ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കും ഈശോയെ നമ്മുടെ രക്ഷകനും നാഥനുമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് അവിടുത്തെ ആരാധിക്കാം നമ്മൾ ഈ പാഠം പഠിച്ചു തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ സൺഡേ സ്കൂളുകളിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്താ നമ്മൾ എന്താ ഈ പാടത്തിൽ പഠിച്ചാൽ മൊത്തം ഈശോയുടെ ജനനമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ ഈശോയെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി അങ്ങേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റെടുത്ത് അങ്ങേ സ്നേഹിക്കാനും ഈ ഒരു വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞു വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈശോയുടെ കൂടെ തന്നെ ഈശോയെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാനുമുള്ള അനുഗ്രഹം കൊച്ചുമക്കളായി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന് നമുക്ക് 